Ka pyet e tjetër për të pandehurin? Nëse ju japin fund qështjes me të bërtapura për të pandehurin. Ju arë miki popullet. Bashkëpuntori i kupatorit fashist, agent reakcionar, agent i Vatikanit. Agent janë të Amerikanëve. Prokurorit ja pretenësë. Në emër të popullit, i faktoj të pandehurit Vicenc Prenushi, fajsim kundër pushtetit populor. Kërkoj të vendosë e dënimi 20 vjetë heqe lirie me pun të detyruar. Nuk i kam dash kërkuj të keqet. Jam mundu me ba vetë të mirë. Totalitar, komunist, censuroj, terrorizoj dhe dhunoj barbarisht figurën e Franceskanit i mëzot Vincenz Prenushit dhe dashur të shprofiturohi thelbin e i deve të ti. At Vincenz Prenushi, betet njëndër personalitetet më të shquara të rilingjes dhe të kulturës son komëtare, i herazi edhe i kishës katolike, loftëtar në bindje e i de i demokrasisë së rej që për linë të në Shqipëri në gjysmën e parë të shekullit e i zetë. A i i mbrojti ato me qmimin e një jetët të vyërë, shume pasur e komplekse figura e atë Vincenz Prenushit. A i shfakjet si personalitet poljedrik i letrave Shqipe, i plëtsua nëse cilën nga fushat ku rezatoj kulturë. O linë të Shkoder, më katër shtator 1885 në një familje të nderuar Shkodrane, adetare fetare, nga prindrit Gjon dhe Drane. U pakzua me emrin Kol, lindi binyak me motërën Antonet, të jeta e sësilis ishte fare Shkurter. Nëna, mi emri vajzëris Markaj, ishte nga fshati piktoresk Shirok, buz liqeni të Shkodrës. I ati, Gjoni Shkodrane që mund të shkollimin e djembe të ti, Kolës, Zefit, Nushit dhe Ndocit. Dy fëmitë të tjeri kishin vdekur. Shkodra, një nga qytetet më të lashta dhe më të mëdatë të Shqipëris, të meluar aty nga shekulli 4 para krishtit, në skaj një gorë të ultësirës pran liqenit me të njëtë në emër, nërmitru me një vedrin e bunë, malit të taraboshit dhe kështjelës rozafës. Kjo është të pia kindra vjeqare ku a ju linë. Ndodhet në lagjen rusi naltë, një nga më të vjetrat e qytetit, në një prej rrugicave karakteristike për nga ndërtimet arkitekturore që mban të emrin kojej. Shtëpje rethuar me muret e lartë, tipike për shtëpit shkodrane, me derë të rëndruri, pasa ish përfaqet banesa dykace me shkall guri. Në borë lullet e shumë lojsh me derë dheshin me muret e lartë, e ushtonin edhe më shumë jeshin ndërtimeve shumë shekullore, zbukuruar e skalitur me gurë zallë. Pusi, pjese pandare ndërtimit Shkodran. Në qytetin ku a ju lind, që nga fund qekullit e të mëdhjet kishtë ndërtime interesante, hotele, grupe artistike, kishtë jetë kulturore, kishtë intelektual, salone ku fliteshin e diskutoheshin gjithfar problemesh, në tezin së toku konservatoria dhe modernja. Shkodra kishte pazarin më të madhë në Balkan me rrët të remi dyqane, duke shënëruar qytetin e qëndrën e trektis më të madhe. Në këtë kohë Shkodra 25.000 banorshe kishte mardi si vetë nga trektia, mes lindje se përëndimit, si dhe nga lidjet kulturore me Italin dhe Austrin. Në këtë mjedis su lindë dhe urit më i madhi nga bite gjonit Kola. Arsimimin filor dhe të mesëm të ullët e kreu në shkollën Franceskane të Shkodrës, Historikish vërtetojt se Franceskana të erdhe në Shqipëri në vitin 1228. Tregoj se shën Francesku i azisit nërsa këthej nga Seria, kaloj në lejsh, ku të meloj kuvondin e parë në Shqipëri. Në shkodrë fretrit u vendosë në vitin 1861. 
Po këtë vit fillon edhe shkolla fillore franceskane. Me një mjenën tjinë të dyshin, fishta vendosi gjun Shqipe si gjutë të parë në shkollën franceskane. Më katër të torë të vitit një mjenën tjinë, kur ishte 15 vjeqë, Kola i thirur nga vokacioni fetarve Shqipet ku neshën Francesku dhe ndoj që seminarin e Troshanit të meluar me një mjetet tjinte të të vjetë. Ishte e fidanishtja franceskane pre nga më pas, nëzën si të dërguan për të vazhduar studimet e larta për filozofi e teologi në Bosë një Tjerole në Itali. Pas shkollimi të parë në vëndlindje, pran kolegjis franceskane plëcoj studimet në Itali, Poloni dhe Austri. Studimet e larta për filozofi e teologi kreu në Universitetin e Inës Brukut në Tjerol të Austris, me rezultatet shkëllqyra. Në kuvendin franceskan të Tirolit, pa tirasin të njëtë me kulturën gjermane dhe atë austriakes edhe me literaturën kristiane evropiane. Me 25 mars 1908, në katedralen e Tirolit, në pranin e preladve të kishës katolike austriake edhe të besimtarve të shumë të këti qyteti, mjaftë një urë për historin dhe kulturën e pasur, shugurojt me shtari urdrit franceskan e nga ju dit me remrin atë Vincensi. Kthehet në Shqipëri, Në Shkodër, ku fillon të shquet për veprimtari shpirtërore patriotike, botësia, qëtësia shpirtërore, menagjimi emocioneve, për vojtja franceskane, oratoria ishin të pare daluese të fra prenushit. Në relacionet, dhe në pahë zonë ajo botësia ti, qëtësia ti, në mendë shqifet edhe në vepërt e tia, se mos poezin e ti, poeti i amelsis. Vendoset në kishën e fretërve në Gjuha Dol, cilimi punimeve për ndërtimin e saj dato në vitin 1878, u desh një qerek shekulli plot 25 vjetë pun për përfundimin e këti objekti kulti, pasi autoritetet turke u bën penges për ngritjen e kishës. Mandej, nuk lejonin as punëtorët të punonin, atere fretërit i veshen ata me zhgunin karakteristik të franceskanit dhe kështu puna vazhdoj normalisht deri në përfundimin e kishës në vitin 1905. Fra Vincenz Prenush i vinti nga formimi shkollës franceskane, shkolla frimitetin ndaj së përdit shmes bazuar kryesisht në filozofin e teologjin dialoguese. Kjo shkolli ka dhenë botës filozofë e teolog të famëshëm që kanë lëngjurëm me veprat e tyre. Edhe franceskanët në Shqipëri përkasin pikërisht kësaj shkolle, me idalin për të dhenë kontributin e tyre fetar, teologjik dhe kulturor. Shumë rëndësishme, pra fe dhe kulturë mund themi fe dhe arsyës bashkot. Nëse këtë dyja indajmë, atje rizikojmë të bim në fundamentalizem. Dhe këtë e ka kuptu shumë bukur, mund si një më qenë së prenushi. Veprimtarieti fetare nuk mund të veqohet nga krimtarie letrare, sepse të dyja ka një boshtë për bashkët. Dashurin për vendin, ndjenë që në personalitetin e franceskanit prenushi ndërthurej edhe me parime demokratike. Franceskanët e Shqipnis zhvilluen dhe ta një program bazumbi fejat dhe, fordobishëm për kombin shqiptar, shkruan historiani atë Martin Sirdani. Kësa ideje i qëndrone dhe hartuesi të vetë mes monografin bijetën dhe veprën e Monsignor Vincenz Prenushit, studiuesi Alfred Qapaliku. Binomi për fejat dhe atë dhe, faktorizohet lehet dhe kandëshëm. Segmenti jetë e snirut në poezinë e ti, shtënit si një komet. A e një fralen për mes idealës, kë vizion për botën i rept dhe i thalë për aqitet dhe të mëtek poetet autentik. Pra nushi është një prejtyre. Advincen që jeti provincen franceskane mjaftë të rritur me veprintarit të dendur fetare, gërshetuar me jetën e gjallë arsimore, kulturore artistike, ishin shoqërit bashkimi, kryuar nga bati mirdi të spreng doqi dhe shoqëri agimi, kryuar nga ndre mjeda, që me botimet e tyre i kishën dhe një hoftë të rikulturës shqiptare. A i kthejt në Shqipëri para se vendit fiton të pavarsin. Në atë ko fra Vincenz Prenushi, padër fishta, padër Shtjefin Gjeqovi, vrejnë se këtë e këbesimtarët të linte si domos do shmëri, rinjallja e kulturës për të rifituar identitetin e humbur gjatë pushtimit Osman. Në këto kushte franceskanët nisën të themelojnë shkolla e të botojnë vepra. Pa dhe gjithë fisha futë në gjuhën Shqipën 1902, për krasë kësaj edhe kryojnë edhe disa institucionet tjera, ju japin njëmë të madhe të vorfëndve, bukën e shtanohë. 
që është pikrish për aty në që s'kishtë s'kishtë mundësi për me hangë, s'kishtë mundësi nuk kishtë një banesë një kry. Gjitha kjo do në shifrit qartë shprehet në vepërn franciskanë, edhe si të mos në monsinjor Vincenzi Spernushin. Në një kur relativisht së shkurëtër vetëm brenda 3 vjetëve, 1908-1911, atë Vincenzi Spernushin mblodi gjitha të tesartë të qmueshëm, këngë, gjë e gjëza, pralla populore, valet kënduara, legjenda e të tjera, pre 4756 vargjesh. Rytmi dhe shia poetike e prenushit ndërthurur me misticizmin kristiani si lën këto krime populore në një rrug të parafërt me ato të poezisë kultivuar. Me të prenushit plëcon artën folklorike të Shqipëris me të rekëndqin, Shkodër, Kosovë, Shqipëri e mesme, i pa eksploruar më parë. Ato u bëtua në titullin Kang Populore Gegnishte më 1911 në Sarajev dhe u bënd të melin bitë të cilën më pas do të ngrije vepra madhore visaret e kombin. Që në idejimin e veprës, Prenushi bashkërëndon mendimin me doktor Karl Petsch, arkeolog e historian austriak, i cili edhe botoj librin. Prenushi folklorist u mështet fuqimish mi traditën e Gustav Majerit, Zef Jubanit, Timimit Kospirodines dhe po aqë fuqishim kryoj një tradit për folkloristikën shqiptare. Nërëshën nga ta, prenushim lodhi edhe këng e lojra për fëmi, për e rëtë parë folklori fëmive shikojt seriosisht. Ka shëllashat, gjëa gjëzat, këngët e gishtave dhe këngët humoristike, për e rëtë parë më lidhen nga prenushi. Janë këng të cilat si në një korë, mërmëritëshin, përshpëritëshin, këndoheshin nga fëmijet e vegjel të shkodrës. Janë këng shumë bukra, ose aj regja, pipi regja, halakate, tu pregjegja, eq, pic, maka, luka, je, luk, pic, është godi godi një gjuhë e veçant, një gjuhë jë, si kur nuk është qipë. është të qëdiqme. Gjitha këtë i ka, kanë glojnë ashtë, kanë glojnë, kanë fëmish dhe glojnë. Dukin si lojra ndërkomtare fëmish, basi disa fjalë mund të përkthejen nga gjuhët neolatine, disa të tjera janë onomatopejke, pa logaritur pas tirmat më shtetë se të zhdo gjuhë në të spikasin gjithashtu vlerat edukuese dhe argëtuese të këthmit gjatë kohës lirë. Nduk e vlerësuar këtë kontribut të Vincenz Prenushit, profesor Qabejnë në Bizon. Këngët miturake janë nga më të lashtat e folklorit, janë aja e studimit të krimtaris gojore autentike dhe e krasimit me atë të popive të tjerë. Padër Vincenzi ka bëtuar një përmledhje këngësh populore ndër më të pasurat që kemi deri tani. Në në Bizon të doktor Maximilian Lamberts, në studimin folklorik të valëve Shkodrane. Prenushi e që mund të vlerën e folklorit, ndaj në parathenjen e kangë populore gegnishte shkruan. Kjo do të vlej për me përpilua historinë në Shqypnis, e për me shdrivillua e hieshu e gjuhën, pa të cilat nuk mundet me përparu kur një kombë. Të i kënë se historia ashtë mësusja e jetës, e gjuha ashtë vegla ma e para e të përpjekunit mendimeve tona, e krye themeli i komsis. Poezia populore, jo vetëm zdolan manesh, por dorujt si një visari qmueshëm, si një flak për i se cilës dhe të marë drit e nderë kombi. Derivon Instituti Kulturës Populore, ruantesi syte balit këtë vepër, por pacituar as një herë autorin e saj, atë Vincensin. Si pas këti instituti visaret e kombit përbejnë veprën e parë me kritere shkencore në studimin e folklorit, pikërisht, këto kritere janë merit e madhe edhe atë Vincencit. Më një mjenën të të shtatë të mëdjetën, atë Vincenzi dhe ndihmën e vetë si antari Komisis Letrare të gjusë Shqipe në Shkodër, për përcaktim në regullave të para të drejtë shkrimit. Një fakt interesant, shumë i veçant, që atë Vincenzi prenushe i brigati një shekull më parë, e që sotë është moderne për kishat katolike, ishte shpegimi fjallës e zotit për të djelën në fletushkat vogla. A i merte pjesë nga unë gjili, i përkthente në Shqip, dhe i komenton të për të asjelë sa ma për besimtarve fjallën e zotit. Në aspektin fetarim, zotë prenushe ishte një bari shumë afer njerëzve, shumë afer situatave, shumë afer klerit të ti. Korespondenca të shumëta me famulitarët si me dom Shtjefën Kurtin, dom Pjetër Demën, Dom Palgjini në shumë e shumë të tjerë, të regojnë se a i kujdesej për shdo aspekt të administrimit të dyjo qezës dhe të famulive. Për piqej të kryon të kushtet e nevojshme me kujdesat ror, i inkurajon të famulitarët të vazhdonin punën si me shtarë të zelëshëm, pa mbarësir situatave dhe vështirësive të kohës.
Kujdeset gjithashtu edhe për raportet ndërfetare, këtu dëshmit janë të shumë të adhët e njerëzve të cilët e kanë njohur edhe kanë dëgjuar e, e, mardhënjet e mira që imzot për në ushi kishtë me autoritetet tjera fetare në Durrës, me Papa Erasmin, me Mustafa Varoshin, që ishte edhe miftia i Durrësit, një figur e dashur, një figur e, e kultivuar, dihet që ishte një pajet tjerë zakonqë, por ishte edhe një e, mendimtar shumë i holë, e, në jetën e ti si frat. A i mbuloj gjitha dëtyrat në provincë. Ishte guardian, ishte definitor, ishte provincial. Fretnit, veçuën të afsin e ti për të dheqë, dhe së të mos dalun të shpirtet e ti të përvujt franciskan në shërbim të fretenve dhe në shërbim të poplit të kulturës shqiptare. Në vitet 1909-1910 fillon të bashkëpunoj me revisën Elqia e Zemrës Jezu Krishtit. Revista e par e shtuj për në Shqipëri që në vitin 1891. Më pas, kjo revist do të ndroj emri në lajmëtari Zemrës Jezu Krishtit. Boton aty, poezin e tit par, si dhe dy artikuj ku profilizojt si poet e si gazetar një kosisht. Për një mëdhjet veta, i drejtoj zanin e shnandot, një revist e përmuesh me profilizuar qartë si revist fetare, kulturore dhe historike. Në vitet kur drejton prenushi, tabloja ndryshon kritësisht, Shto e ndjeshëm periodikët laik dhe fetar, njëri më profesional dhe më me reputacion se tjetri. Vjetre mobilizimi saj për të nzitur e përkraur procesa arsimore e kulturore, në veçanti pas luftës së dytë botërore. A i e këthen revistën nga 16 në 32 faqe, ku bashkëpunuan emra të shquar të kohës. Atë Vincenzi, hyri me dy cilësi, me atë të bashkëpuntorit dhe të drejtuesit për 11 vjetë të rjeshtë. Në fillim të vitit 1920, ka një eveniment në jetën e prenushit. Revista që a i drejton, bekojt nga papa. Në kopertinën e zanit shnandot, nëmër 4, ledzojmë të shkruar me dorën e papës në gjunë Shqipe. Bekojmë me zemër për koshmen zani shnandot, shkrimtarët e pajtimtarët e saj, Benediktus si 15. Impresionuar për që dritë ishti për majtur, prenushi shenjën. Këto reshta Shqipë, Janë matë parë që në nëshkryen për një papet. Një punë kjo e cila për gjuhë tonë ka një rëndësit madhe, si ka dhe për të përkoshme në tonë. Nga 372 numëra që dolin gjithsej në një të tretë në shtërbula e prenushit, si drejtor, pa logaritur pjesmarin e ti si bashkëpuntor për një kohë më të gjatë. Mandej, edhe kur drejton hyllin e drejtës për 4 vite, a i nuk të rikjet prej zanit shnandohut, prenushi bashkëpunoj gjithashtu me fletoren posta e shqypnis të meluar prej fishtës së matë, pashtu me të prijafshme në politike, shëqërore, ekonomike, letrare, ora e maleve, gazet ku shkruante ajka intelektualve shqiptar, si Luj Gura Kuqi, Shantoja, Harapi, Mosi, Zef Harapi, Topali, Kamsi, Karl Gura Kuqi, Koliqi, Palaj. Prenushi naturisht ka përdorur edhe pseudonime interesante. Prenushi po ati dy pseudonime në jetën e ti, e pri që do të thot e mëzët prenushi, nërsa në dialekte në shkodrës i e për do të thot i lartë, dhe primu laveris që në latanisht do të thot të lullja pare për nëveres, spikat për sëri për eja e poetit lullje e poetit vjolës, Vincenz Prenushi. Prenushi të takuj të jeton të në një kohë hartash. Në të torë të vitit 1912, filloj lufta e par balkanike me sulmin e malit të zinda i shkodrës, kur në vlorë valvite i flamuri shqiptar nga Ismail që mali, shkodra ishte në njëllet topash dhe në një uri më të rëndë se sa bombardimet. Forcat e kraj Nikolës hynë në shkodrë në pril të 1913-ës, por u larguan shpejt pas i plaçketën pazari. Nga maj ati veti derin mars të 1914-ës, shkodrat ministrojnë nga një komision i fuqive të mëdha. Ishte koha kur kryqizojshin interesat e shteteve ndaj qytetit në brek të bunës, por shkodra vlonte nga dhe dashuria. Kremtojt për vjetori pari pavërsis. Më 7 mars 1914, mbri në durës prinsë Vilhen Vidi. Në qytetin historik të shkodrës, u ullë në flamujt e fuqive të mëdha, edhe ungrit flamuri shqiptarë. Më nëntë mëdjetë mars të një mjenën kjinë të katër mëdjetës, në kalan e Rozafatit organizojt mitingu më i math në vend të deri në atë ko, 
me bura e gra nga gjithë Shqipëria e veriut. Êshtë dërvjeltësia të folurit të pa dërvjeltësia të prenushit vetëm 29 vjeqë, do të elektrizon të pjesë marsit. Areshtimi dhe përzgjedhja e fjalve, lëvizjet, mimika e bënin atët veçante të kërkuar gjithë kundë. Në momentet veçante a historike, a i përzgjedhej në dërshumë orator. Fjalimit e tija ishën aqë entuziaste, në momentin që a i flise duke si kur se prijetonin fjalët e tija, në gjenin e veçan të kombit. Një tjetër fjalim i rëndësishëm i mbajtur para 5.000 vetve nga prenushi është a i 28 nëntorit e 1918-ës në qendër të shkodrës. Ndër të tjera, a i do të shprehej. A një mi herë, po kjoftë bekue kë flamur, të me fëqit vetë më rriti me vlaznue për rreth vedit të gjithë të bite Shqipnis kreshnike. E dinën mi kumirë për historiet se shka do me thonë forca shqiptare, kur kjo tjetë e lidhën e me një bes jetike, që në kjelanë të rashkim për i të parvet. Fusha i kjelës dhe balkoni bashkisë ishin katedrat ku padër gjerë që fishta vincenës prenushjet të tjerë elektrizonin popullin. Ata u shquan si antifashiste antitotalitar, së bashku me intelektual laik që kërkonin e punonin për demokratizimin e vendit. Si e tjil, inteligenca u pasin penges, kjo shpigone dhe konfliktet e kishës katolike me mbretërin e zogut që i katolik uftote me marë pjesë edhe në takimit diplomatike, shtetnore, po dhe tjashtme, gjithë mund të kryesote, mund të sinjërë më qenë sprenushi, afsia ti, komunikimi ti, si të mos në qeshtjet të rëndësishme, kur ishte problem mund të thejmë edhe siguria komtare, ose problem edhe cëptimi kufive, gjithë mund me zhjunë poplin të ndjenë, që për të mirën e përbashkë, për shqipnin. Në një situata i këtë turbull për vendin, prenushi me tonet të larta dhe dashurie do t'i drejtoj popullit. Rëthue prej anmiq që me zit shpresin një trazim të përmërendshëm, pa dit mirë se kuj kemi kufit, me komision ndërkomtar të kufive, të në punve në kishim dasht me que zanin ton e me u thanë shqiptarve, atë dhe tarve të vërtet, që mos të rinë dër dyzash, por të mendojnë se për mi shdo vetje, për mi shdo parti, Në do të ndjejmë detyrë në shenjë që kemi me mbrojt interesat e përbashkë të 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 dheut. Kjo është qashtja qashtjeve, për këtë do të qëndrojmë, me njatë që diftuëm ndërsa rasa tjera edhe ma kritike se këto. Besimtarët vlerësojnë predikimet e ti, komunikimin e ti jo vetë me intelektual, por edhe me njerëzit e thjeshtë të varë fritet pa diturit. Me aftësit e ti, a ju abën të atyre gjithë shka që piegueshme prekshme. Kjo falë kulturës i gjerë dhe gjuhës e komunikimit. U kam kryzbun vetë i të rejtë i vla, kemi shku në kishën e jubës, atje falën rrëzaret dhe masë aty në pastaj, në vunin reshtë dhe Vincenz Prenushi vetë në karraf faqen, gëzon të respektin e gjithëve, burë zakoni dhe fliste shumë bukur. Nga viti 1919-1929, Prenush ishtë drejtori shtypshkronjës Franceskane, e cila ishtë sil nga fretërit në Shkodër në vitin 1916. Ajo ndërtua njëtur me kuvendin e tyre. Në këto vite, Prenush ishtë vëndsoj fishtën e cilë u largua për të marrë me politikë. Prej latët e fes katolike të kohës, njësur nga zotësie e rralë pedagogike, Më një mjenën tjente njëzete në emruan atë Vincencin drejtor të kolegjis Franceskane. Më një mjenën tjente njëzete dy, kur gjimnazi u bëj plot dhe mori emri në lirikum, prenushi u caktua profesor. Njerazi a ishte profesore dhe në normale në stigmatineve. Në edukim në tërinjve dhe trejave, a i lidi fort në rmjetyre në djenjat atë detare me ato fetare. Në qërshor të vitit një mjenën tjente njëzete një, klubi për të drejt komtare vendos emrin e prenushit në listën e kandidatve për deputet. Ashtu se i me një mjenën tjente nëntë mëdhjetëm, që nuk e pranoj zgjedhjen senator nga shteti shqiptar, edhe këtë hera i refuzon politikën, si një njeri për kushtuar kretësisht në emisionit të ti fetar. Faktet, dëshmojnë se në aspektin politik prenush ishtë mjafti e kulibruar, nuk shojnë prirje të ti për të bërë pjesë e saj. A i, i para qete prorëve dhe vetë, 
arsyet se për se nuk e dëshiron një gjetë tjilë. Mande e vizionit i shkon edhe mëtej. Pre nu shifton lajtët të të meren me politikë. Një prej tyre ishte Luj Gurakuqi, cilësuar si një yllë i lajcitetit katolik shqiptar, mjafti përgatitur. Jan, pikërish këta persona që duhet të meren me politik, të ekson frati ri, Vincenc Prenushi, duke si elë në këtë mënyrë edhe një progres në mendimin politik shqiptar. A i ju shpikon priftribe katolik se qëfar është demokracia, dhe aty mund të kuptojmë edhe pse a i ka hequr dorë, si pse ndoshta a i nuk e shikon të figurën e priftit si një veprimtar aktiv konkret politik, por si një person i cili frumëzon të tjerët që të marin pjesë në jetën politike të vendit. Në fakt, a i synon të këtë gjë që tishin laikët katolik, shumë vite më vonë, rrëdhë 60 vjetë më vonë, do të thonë të koncili dytë Vatikan, që priftërit nuk mund të merën direkt me politikë, por duhet të formojnë të tjerët, lajikët që të merën me politikë. Mundës njërë për nëshë e arriti me një lartë pamësi të jesh zakonçme, që të bënd të këtë dalim në pikpamjen, jo vetëm konceptuale, por edhe konkrete, të jesh duke hequr dorë nga fakti që ti ishte deputet. Në vitet 1921, 1929 dhe 1934, 1936, pra për 10 vjetë, atë Vincenz Prenushi mëroj drejtori shoqëris fetare Bijat e Maris, pranë stigmatineve. Pre vitet 1922, e filon të njitet në shkallët e hierarkis kishtare. Për 6 vite radhazi, ishte guardiani kuvendit franceskan, ishte një ndër 4 këshiltarët e provincialit, dyherë do të zgjidej provinciali franceskanve të Shqipëris. A ishte njëse provincial, i pari i fretenve prej vjetë 1929 dhe një vjetë 1935, në të kohë kërë ishte fisha, ishte pa të vënë harapi, pra marë kërësi në të kohë, do të thotë se ke pas një personalitet, ishte veshtirë në të kohë, sëpse edhe gjitha personalitete, ti udheqë që ata nuk ishte lehtë, probleme jashtë kërë ishte delikate, mardhanjet që ishte në të kohë mes kishës edhe shtetit, dhe se mos mes kishës dhe mërët një se zogut të asaj kohë. E kjo shifet kjarë, kjo ofë në aspektin administrativë mërë në provinces, për ma rritë dhe me pas gjithmonë një loj lullëzimit kulturor e fetar, një kusisht shifet kjartë dhe interesit ti për problemet e Shqipnis, për qeshit ekonomike, qeshit kulturore, problemi i politikës, gjithmonë në shërbim të qytetarve, në shërbim të popullit, jo popullin shërbim të politikës. Mjaft interesant është edhe korespondenca i mëzot prenushit me kurien generale në Romë, si dhe me Vatikanin për qështje të ndryshme administrative të fretërve të diocjezës të ti të politikës shqiptarit kohës. Një vënd veçant në këto letër këmbime, zë dhe vrasja makambre e atë Shtefen Gjeqovit. Më 26 gusht 1922, në një mbledhje në arki peshkve në Shkodrës, atë Vincenc Prenushin bajt e ligjeratën ndër lamije të demokracisë vërtet. Të pesë djetë me shtarët e ardhur në të gjitha diocjezat e Shqipëris, o prekën nga fjala bindjet dhe pikpamjet e ti demokratike. Ishte faza e një apje ndaj lajkatit që vinë të mbas një faze mos besimit i rarkis kishtare ndaj lajkve. Profesor Aurel Plasari e cilëson ligjeratën e prenushit si një manifest të fillimit të depërtimit në Shqipëri të ideve demokratike lidur me organizimi shtetëror. Fjalimi u botua. Êshtë fillimi i shtetit të rishqiptar pas Kongresit të Lushnjës. Êshtë një ndërryre pozitive në atë kohë e klerit katolik me direktivat e Vatikanit për të ndikuar mbi lajkatin, mbi popullin, i cili duhet marë përsi për detyrat që i takojnë në një shtetë të bëjt pjesë marës një regjim demokratik. Manifestin dhe lamia të demokracisë e vërtet, dëshmon se edhe pa i ka përcujer kufit strukturor të misionit të ti i kleri katolik në atë ko, nuk mund të i këte pranash si kurse shpret profesor plasari formave dhe modaliteteve konkrete të jetës shoqërore politike në Shqipëri. Pra katolikët munden e kanë me detyr me shtin pun bendime të reja civile. Jo veshtë të i pëlqyje de facto trajtat demokratike e konstitucionare si lamije bashtëve të të veprimit në jetë publike. 
por edhe tu i përdor lirin e barazimin që pandrë likim ka e vërteta e gabimi, e mira e keqja, për me organizu e popullin e me ba që i të zëtnoj e vërteta mi gabimin, e mira mi të keqen, me fuqi të tagreve që i kanë saktu e prej shumicet. Historikisht jemi dëshmitar që manifesti i prenushit, pa dhe i det e diskutuara në atë kohë, që është në njësë dhe njëshin, ndikuan edhe që për ato vite një pjesë e klerit katolik ose eksponent të klerit katolik të bëheshim edhe veprimtar konkret në politikën shqiptare, mjafton të kujtojmë që në parlament në ato vitet para kishtë disa emrat shuar klerikësh, ndërta dhe Gjerë Fishta, në nënkuretari parlamentit dherin një 24-ën besoj, praktik ose politik të themi e shtetit Vatikanit që më vonë ndryshoj, sidomos ka rëndësi të themi që në basë luftës dytë botërore me keqë kuptime shumë të mëdha që ndodhën me përfshirin e klerit në politik, kjo direktiv nuk egzistoj më dhe nuk egzistoj më edhe prirja për të integruar klerin drejt për zdrejtin politik. Ndo ke një urë mirë, parimi demokratik 50 vota plus një, 50 vota minus një, të cilën e quan gjysa me një zama pak dhe gjysa me një zama tepër, prenushin gulmon që këj parim duhet përdorur. A i qmon të demokracin si një nga format më të përshtachme për qeverisjene popullit, por nuk pranon asgje për mbi vullnetin sovran të popullit. Në qoftë se parlamenti këthehet në një palshenik avokatësh, jurnalista shë profesionista është pa punë, atëre me namë. Basi populli është aji që i zgjedhë deputetët, e këta e kanë dorë fatin e popullit. A është dorë të popullit që të shkapullohet prej disa demagogësh të i lëshu e fatin e vetë në dorë të tjerve që tjenë matë zotë. Koha kur prenushi mbajti fjalimin në ndërlamjet të demokracisë së vërtet, ishte koha kur në Europë kështë e filuar kontribut të atyre forcave që në sot i kjojnë demokristiane, atëre që eshin partia populore, unikum më vonet të tjera. Kleri katolik ke kjojti një ndër detyrat e veta që në përmjet lajkatit, do me thënë popullit, të mund të ndikon të për një politikë kësa më demokratike në shtetet ku lajkati ku popullit jeton të. 21 është vit problematik, e më kotë ka pas që nobilizuar kleri katolik, sepse është edhe viti i reziku të përhapjes modelit sovjetik të revolucionit të torit. është viti kur janë bërë provat që revolucioni të bartet edhe në Ungari, shpresa e Leninit, si kur se di e të sot ishte që basit bartej në Poloni, të bartej në Gjermani dhe në Itali, tres prova që gjithësësi dështuan, pra po ta integrojmë në këtë kontekst, fjalimi manifest i prenushit në lamia demokracisë vërtet, me një kuptim shumë të rëndësishëm dhe vlera do të ishte edhe me madhe, shumë me madhe, si kur të ishte digjuar më mirë dhe të ishte zbatuar më fort. Prenushi kritikon socializmin për shkak të asgjësimit të individit të shpirtit të ti në emër të ekonomisë. Po të më kam e socializmi, kishtë e me kënë gjithë një si me më kam një shëqni i trektarësh që detyrojët me shkua gjithë herë me karotës në vend që me përdor ferrovin. Në djetur të vitit 1928 nërmer një ultim në Gjermani për të kërkuar ndihma për kishën. Falë njohjes e shumë gjukve, kishtë e qenë me shërbime fetare në shumë vende si në Itali, Spanj, Franca, Austëri e Poloni. Rruga në Gjermani pati një njarit veçan. Pas e siguroj një fond në sajtë të ndihmës së zonjës Ameli Von Goden si dhe ndihma nga burimet të tjera, më njëzët e një djetor në fshatin Kënesh Sryth të akoj një shenjë të reshë të gjallë, të stigmatizuarën Tereza Numan. Të stigma do të thotë shenjë. Shenjët e kryshtit në kryshtë që ka ndalë, i ka ndalë në duhur dhe në kamë. Dhe për atë mune, ajo thaj mërë quaj më rekulli. Ajo i thotë që do të keshë tre në gjare një jetën të ndë, do të pësosh një aksident, rrugur, do të bënsh i pari i kishës katolike shqiptare dhe do të vdesish si martiri fes. Për nuk që i vërtet pati një aksident rrugur, duke rënë nga kajli në kohen që përshkon të në pukë, pas të i me bënë u realizua profecia 
e dytë, a i vërtet u bë primat i kishës katolike shqiptare, arqipesh gjë e vidursit dhe i tiranës, dhe pikrish në këtë kohë o thoshte kur të të vi profecia të retë. Dhe vërtet o e profecia të retë ardhi në vitin 1947 të i burgoset, dënohet me i zetë vjetë burg dhe realisht vdes si martir i fes. Atë din që nësë prenushi shkëllqeu edhe si pojët, bashkohës me fishtën, konitësën, nolin, koliqin, poradecin, në një rivalitet të pashpalur me ta, a imbetet original sepse e në vëllimin pojtik i gjithë e lule, ka pesh mendimi, ka frymzim nivel artistik originalitet spikatur në forme në përmbajke, ka lidhi e shumë her shkrirje me perlat folflorike të trevës veriut, ka erudicion intelektual, komunikim të me njërshëm, ka art pojtik. Pra nushë është një zënë kërë di veçantë në poezinë shqiptare të periudës pavarësis. Duke njësër nga debutimi ti në shkoder në vitin i 1909, në gjerë të këbutimi postume në vitin i 1993, në barit Italis, folje fjore gjithë lule, poezia ti rëzënojnë gjithë shekullin dhe janë gjasat të te kaloj atë gjërë në shekullin e 21. Kara rezja nërbajame të bineve kështu e bëthete amë. Shke më i bim që kja në fshan, kja në fshan e vetë atë vran. Kja ma shumë, mori lumnana, tu i qënis, mëra gjilbana. Po që ka ke, që lotin zori, apo drumës një halis, që shte kja në tu i qënis. Nuk a zhamë në në sa zhamë, po po të thamë se askotë si jam vranë, në në. Vargu poetik i prenushit ka një alatet fuqish me muzikën e poezis. A i vjen prej këngës Gregoriane plot fëreski e melodi, plot urtësi e patetizm, qka përbën edhe qelsin e mistikës, kësisoj prenushi bet edukator në palestrat e qytetrimit, ku tingullin e këngëve të valleve veriore, e këthe në varg melodios të një poezie me forcë dhe përtuese, vlerëson të konica. Krimtari e prenushit shtërjet në të gjithë harpun kohor të pavarsis, duke arritur kulmi në vitet 20-30 vjetë, me 22 veprat botuara, 133 krime në poezi, pros, publicistik, ekleziastik, përkëthime, botuar në periodikët e kohës. Gjethe e lule, më një mjenën 1924-ën, u mirë prit prej kritikës, e cila ravizoj portretin e prenushi duke e pranë vën me fishtën. Qysh në vitet 20, imë zotë prenushi hynë në të panteonin e shkrimtarve shqiptarë, e poetve shqiptarë. Në fakt, mësë në kokalarin, në disa do shkrime të saj për një editor francez, shkruan për poetet katolik. Dhe ndërta, është edhe mënsë njërë prenushi, është edhe atë fishta, është edhe Ernest Kolici. Dhe në përshkrimin e saj të shkur të sintetik për mjaft të tendur, dhe të interesant për imzot prenushin, ajo lartëson stilin elegant të mënsë njërë prenushi, duke e krasuar disi me atë stilin shumë të ashtë për nga një herë dhe shumë burëror të fishtë, të sigurisht dy karaktere tërsisht të ndryshme nga njëri tjetërit, por ajo bintë në duke pikrisht këtë stil, këtë elegancë të poezisë prenushit. Poezia gruaja shqiptare ka një tharë më krejtësisht veçantë, dhe kjo është ajo fryma mirë fillë populore, qofë të kë vargu, të kë ritmi, të kë përzjelja fjalve, është poezia e flamurit, poezia e dashuris, e embëlsis, e delikatesës, gjithshka që ndollet më mirë të gruaja, del nga jo dhe vendosit mi flamur. Si tu është dhe në këtë form e marrë në lurate në brezat e rinjë, një lurate po theme e përjeqme që në kalën në prenushi. Në, dashnia më kamulis, kja va mjaftë të të qënis, Kja va mjaft, ma shtesh të ligjëroj. Por të durët, por si florini, mi pëllur, deka, janë marini. Kuku, na, na, t'janë me lot, se që me gjithë të mirën sot, se që gjithë të zezën nanë, në në të djerën, në të hanë. Me pëllurën, që pa të në bia saj, kish pas qërë, 
Gruja shqiptare frëmzoj atë Martin Gjokën e cili e muzikoj poemë thinë Në prak të pushtimit fashist në vitin 1939, në mledhjet publike këndojshin ato vargje që u bënë shkëndi për demonstratat që shpërthyje në tiran e shkodër kundër ati pushtimi. Edhe ribotimi plëcuar i vëllimit të gjithë e lulle më një mjenën tjinte 31 shin, u prit me entuziasm të dukshëm. Figura e prenushit e vlerësuar për e kriti kësë gjithë i pasjurim edhe në enciklopedit italiane. Enciklopedit italiane Nga i 1935, a gjërë mësot, flasin për poezin e ti. Kështu enciklopedia Tërkani, kështu enciklopedia Utet, kështu enciklopedia Garzandi. Pas përmbyse së diktaturës komuniste dhe në fjallorin enciklopedik Shqiptar. Atë Vincenz Prenush e duketsu në gjurëmët e dramaturgve Shqiptar të Rilindjes, se dhe të fanolit Shtefen Gjëqovit e të Kristof Lokit, për mes shoqërisë së bjetë e marisë, soli dy drama, prej robënje në liri më një mjë nëntjën të katër mëdhjet dhe e trathtuemja më një mjë nëntjën të nëntë mëdhjet. Dhënja në skene tyre u mirë prit nga publiku dhe kritika. E trathtuemja, që Vincenzi e punoj Shqipsi pas shkrimeve të Rolandos, është dëshmija e dytë për kontributin e ti edhe në fushën e dramaturgjise në teatr. Drama, uri shfaq për një mjë nëntjën të njëzet e tre në salonin e motrave stigmatine, edhe në dramaturgji prenushi patit veçantën e ti. Për herët parë, femra shqiptare ngërjet në skenë në dramat e prenushit, me regjin e ti dhe me tekstin e ti. Tema historike, patriotike, shoqërore, realizoj me mjaft mjeshtëri nga trupat e shumë të teatrore që gëloni në shkodrë në viteve një zetë të shekullit kaluar. Debutoni në amatorët e gjimnazëve të jezuitve të franceskanve, të shoqërive Vlaznia, Rozafat, Jehona, Bogdani, të teatrit Shkodra, e qudit rrisht edhe trupe teatrorit të ushtërve ndërluftuese që qëndrua në Shkodrë dheri më një mjenën të qinte njëzetën. Prenushi ka shkruar dhe ka vënë skene dhe një dram në vargje me titull Guri Ftoht dhe Forti Qmueshëm. Libreti ka humbur, por një variant i saju vënë skene me një mjenën të qinte dyzet e njëshin nga amatorët e shoqëris Antoniane. Nivellet e larta të dramaturgjis botërore e konkurencë e autorve vendas nuk ishte let që të përbaloeshin, daj atë Vincenzi duhet të bënd të mirë logarit si autor e regjisor. Duhet talent, fantazi, mund dhe përkushtim të kartër të këto bashkë për nushi i kishtë në genë. Imë zotë për nushi këzon të autoritet dhe personalitet pa diskutushëm, jo vetëm në qarqet fetare, por edhe në ato politike qeveritare. Në vitin 1929, mbëreti Zok delegon padër Gjerq Fishtën dhe Monsignor Vincenz Prenushin për të temeluar Akademin Shqiptare. Pëmbërsish problemeve dhe rëthanave pse ajo nuk u kryua, egziston letra që padër Fishta ja drejton kuries generale për të marrë letrën e për të drejtuar këta akademisë bashku me Prenushin. Prenushi u shqyu edhe në fushën e përkëthimi, a i soli i pari në Shqip danten para rendës e humanizmit evropian, për fajsuesin e klasicizmit francesë, 
Fenelonin, prisin e romantizmit frances, Shatobrianin, si dhe të tjerë përfajsues të romantizmit në Itali, Angli, Gjermani, Poloni, Pelikon, Uisman, Weberin, Shinkevicin, për këte uve pra të tila si Kovandis, Fabiola, Kisha nëndhe, Burgjet e Mia, këng të eposit Gjerman të një belungve e të tjera. Shqipërimet e ti shënuan gjarje në bibliografim dhe në kulturën për këthyese, me shqipën e ti elegante e të pasur. Profesor Vebi Bala, autor i studimit historie letërsi së pavarsis, përment nolin, konicën e prenushin si përkëthyesit më të shquar të asaj periode. Vlerësimi lartë si përkëthyes ishte në logikën e kësaj figure e poliedrike falë talentit, kulturës dhe njojë së thellë të gjuhës shqipe dhe shumë gjuhëve duke filluar nga Gjermanishtja. Atë Vincenci përkëthen të latini shqip, greqishtë e vjetër shqip, Gjermani shqip, Itali shqip, Frëngi shqip. Aje që një përkëthyës i shquar më orientim europian, një kulturolog i përsosu. Prenushi ka meritën se e në mënyrë të ndërgjeshme para lajmëroj i hapjen kozmopolite, duke nëzitur bashkë veprimi ndërmjet kulturave të ndryshme gjusore. Nderi me i math ju bë prenushit me një mjenë në tjinte nëntë djetë e treshin, kur vëllimi ti poetik, gjetë e lule, u përkëthyë me komente në gjuhën e në vendin e dantes, përkëthyë si gjuhët më dha, u përkëthyë në një gjuhë të madhe. Emrat si e Gajtano Petrota, doktor në letërsi në Palermo, atë Justin Rota, Ernest Koliqi në një antologi në Tiran, profesor e Qrem Qabe në Tiran, në librin Elementet të Gjuhësis e të literaturës Shqipe, i kushtoj një vend veçant figurës e prenushit dhe veprës e ti letrare. Kjo jetë e pasur atë Vincencit i e petë ku në i peshkë vitës sapës, dhe tyrë të cilën e mban dheri me 1920, Në shkur të 1936-ës, këmbanat e Shkodrës, jepni lajmin se e qyteti kishte arkipeshkvin metropolit vetin, imzot Gaspër Thacin, dhe sapa i peshkvin e vet imzot Vincenz Prenushin, e mëruar nga papa shenjt piju i një mbëdhjet. Mas shugurimit i peshkvnor, më nëntë mëdhjet mars në katedrale në Shkodrës, më një pril Prenushi shko në diocezën e sapës, i pritur nga populli që adhuronte për qëtësin, bucin dhe oratorin e ti mandej edhe atat besimit musliman e thëristin Melek. Si pas dokumentave të Vatikanit të vjetarit të atit të shend, në të cilën janë të botuara të gjitha diokjezat katolike të mbar botës, e së cilës i referohet historiani Dom Gas për Gurakuqi, diokjeza e sapës u themelua redh vitit 1880 dhe lokalizoj vendin në rëstë malit të shën me hilit. Sapa në atë kohë ishte një qytet mjafti zhvilluar. Këta murit të gurt me themelit të fort të asi dhe një prej faqeve të diocezës janë dëshmi e kishës katedralit të shën me hilit. Në këtë diocez u shtruan aktivitetin e tyre në emër të feset atë dheut i peshkvit shquar dhe qojmë Monsignor Pjetër Budin më një me gjeshtin të njëzet e një kontributin e ti në shkrimin e gjusë Shqipe. Monsignor Frank Bardin e cili shkroj fjallorin latini Shqip. Sa pa edhe kushme shtërejë në teritorin që sot në njojmë si krahina i zadrimës. Nga selia i peshgnori sapës, prenushi dencon ve primtarin ekleziastike, letërsin fetare, kishtare për mes letrave baritore, si kisha mësuesi dhe episkopati katolik, apostolimin ve prim katolik, e shumë e shumë të tjera, në disa prit të cila veshtë edhe bashkautor. Kjush në veprën e ti të parë, dorëshkrim me një mjenën tjinte katërën rënimet e Jeruzalemit, a i shiet në utë kryqin mes letërsis artistike dhe asaj kishtare, Kjo ve për humbi në rënojat e tërmetit të shkodrës të vitit 1905. Përveç kompozitorit atë Martin Gjoka, kjo hodi në partitur disa fragmente poetike, as kush tjetër nuk ka ditur me saksi nëse im zot prenushi i ishte mbështetur në Biblën e shenjt apo mbitrilimin artistik. Nga 35 ve pra që ka, 22 klasifikojnë kishtare. Ato janë shërbesa, homeli, letra baritore, angiografi, si shën Francesco Jazizit, fjala e zotit, Letërsin kishtare i mëzot prenushi nuk e pasi një detyrë të shgunit, por si një knajsi intelektuali për t'i shërbyër në mënyrë sa më frytë dhe nëse fes dhe kulturës. Në sap, a i do të bënd të gjithë shka për të lullzuar diokjezën si në aspektin fetar edhe në ata ambjental. Gjuliana mbesa e ti kujton fëminin e saj, kur tokë me të vlanë Mikel Prenushin, që më pas do të bëjnë nga imrat e njohër në sudimet historike shqiptare, shkonin shpesh në nënshatë së bashku me Gjushe Dranen. 
ajo e cilë sona të sikon më të bukur të fëminisë saj, kujton kujdesin dhe dashurin e agjës për lullet, shëtitet e bukuran për zadërim, mbërëmjet të ksile i rotull kandelit këndryqonte dhomën e ti të punës. Karlote një gjarpen, asha më largon të gjithmonë ferrat, ka kaloshe unë, asha i do në të shumë lullet edhe thamë që një pjesë të nësistë që kam unë për natyren, për lullet e në përgjithsi, për gjithë shka, unë e kam arë atjet e asha. Pëllumbat, ishin gjithashtu një hobi prenushit, ishte viti një mjenë në tjinte 39, shkrua në kujtimet e ti atë të zefë plumbi, kur jam takuar me i peshkvin prenushi në diokjezën e sakos. I respektuar si shkrimtar, fetar e si njeri. Më kamet i pashlym në kujtes, jo vetëm ambjentja që bukur e pojtik, por me dhe gjitha personit ti, i dashtun, i përzemërt, i keshun e bujarë. A i vetë kujdesej e mbante 400 dheri 500 pëllumba, i ushqente i merte në dorë, i lëmonte i përkëdhel të ato kryesat natyrës, ajtë të bukura, ajtë të përgjasueme me karakterin e ti. Gjuliana kujton padër fishtën, mikun më të mirë si pasaj të prenushit. Ishte shok i ngusht me atë gjërë që fishtën. Në ka ta ku mua dhe vëtë më rëmikelit, me na i shumë me fishtën. Kur isha unë e vogel 5 vjeqe, atë fishta më ka ba këte fotografi. Edhe këtë fotografi e kam të marrën prej familjes të fishteve. E që ka da atë në të mren edhe firmen. Foto fishta. Në vitin 1920, të vdikë arkipesh gvidursit Monsignor Pjetër Gjura. Në këtë dhe tyrë të lartë, papa e mëron Monsignor Vincenz Prenushin. Më 15 gushta të viti, për shëndet për erë të fundit, me antë një letre baritore klerin dhe popullin e diokjezës e sapës, se lija e së cilës, nga viti 1936-1920, u bë modeli praktikimit të fes. Imzot Prenushin la pas diokjezën e sapës, dhe vjen për të kryesuar diokjezën e antike të dursit, që dato e qysh në vitin 58 të rëson nga më të vjetrat në Europë. Kresoj nga martiri fes, shën asti një katolik shqiptar, lindur e shuar në durës në vitet një qin. Kronikat e kohë sjelin atmosferën festive të mbriti se imzot Vincenz Prenushit në durës. A i shokjerojt nga padër fishta, o dëtimi ti drej durësit fillon nga sapa, u shokjerojt nga i peshkbi Benedin Shlaku, nga i shkodrës gaz për thaci nga imzot Gjergji Volaj, dhe eri në brekt të matit aty darin famulitarët e Milotit dhe të Gurzit, i gjithë populli kësaj krajine që presin i peshkvin e tyre të ri. Në Tiran e priti dom Shtjefën Kurti së bashku me besimtarët e shdo feje katolik, ortodoks, mësliman. Kronikat e kohës flasim për rrët 20 makina, një kortesh me rrët 20 makina në atë ko, në më nështë një gjë pa besushme. Ne presin të këbashkia, një priti e shumë e madhe, pas taj vjenë në katedrali këtu në këtë kishë, të shënduqis ku pastaj fillon aktivitetin e ti si arqipeshkëv i dursit. Vendose të pikërisht në rezidencën dhe kishën e shënduqis që në vitin 1920 ishte kisha katedrali dhe oqezës, kon katedrali e shënduqis me ndohet jetë nërtuar më një mjetet 168 etën, viti cilë përkon me atë të shënuar në portën hyrëse të saj. Një kishë e vogël edhe këtu më basmeje shohim edhe një figur të shënduqis e vidit një mjetë 870, në të cilën rafigurohet shajtja pajtoria e kësaj famulli edhe, më ndoj që ka dhe një lidhet bukur me vetë Vincencin, sepse shënluqia është shajtja e drites dhe nga dëshmit në dim edhe që Vincencin në fjallet e fundit të tijat që ka thënë janë fjallet dritë, merlisht, ma shumë dritë. Një të djelë mas meshe, a i shkoj në qelë, unë me guzimin e moshës të rokitën derë, hyrë brenda, e pash të ullur një vëltu, a i thashe, kom fillu merë më letë sinë e dojësha ndo një këshilë nga ju. Ne të dhe pak minuta dhe u përshneta me te, i putha dorën dhe u largohë në disa takime të veçanda. Ke këto takime dhe veçanda bënë pjesë dhe takimi me frenushin. Këto janë të vetë me të sekuenca filmike të imzot frenushit, realizuar nga Instituti Italian Luce gjatë vizitës në Shqipëri me një mjenën të të dyzet e njëshin, të perandorit Viktor Emanueli III. Vizita e ti përfshin të detakimet me krerët e besimeve fetare në vendin tonë.
më të rridhje djetor një mjë 920 në ajt nga jeta fishtë e madhë. Prenushi të rënditët të te për mjë, si prelata i shkon nga dursi në kishën e fretërve në shkodër për të thënë meshën e dritës kushtuar të ndjerit. Si poet, shkrua në legjin himën të rridhje djetor një mjë 920, të cilën e botoj me një erë të këhylli i dritës. Si arkipesh vidursit e Tiranës, bashkërendoj i punët me dom Shtjefën Kurtin, që kryeson të familin e Tiranës që prej vitit 1938 e deri më 1927. Ishte e familia me rëndësishme Shqipëris për vetë faktin se ishte pjesë e institucioneve qëndrore qeveritare, parlamentare, diplomatike, kulturore, ekonomike shoqërore të tjera të kryë qytetit vendit. Janë vitet të zhvillimeve të mëdha në Shqipërie në botë, vitet e kapitullimit të nazifashizmit e artis në pushtet të fituezve të luftës të dytë botërore. Kjo periut shënon dhe prurjet më të mëdha të e brejve nga vëndet fqinj. Evropa qëndrore e viset të tjera të nëzekta antisemite, duke gjetur streh e mbrojtit e këshqiptarët. Kisha katolike tiranës u bë pjesë e ndërgjegjis dhe solidaritetit uman të popullit të cilit ajo i shërbente, duke i mbrojtur he brejt që tjetonin të qetë dhe jashtë rezikut. Në dokumente zyrtare, autentike të kësaj familie që gjende në arkivin e shtetit, firmosur nga familitari Dom Shtjefën Kurti e atë Pjetër Mëshkalla, drejtuar zyrës ordinariatve të arkipesh gvis të durës, kërkojt leje për pakzimin e brejve të ardhur në Tiran. Si pas tyre ata ishin përgatit më smiri në mësimin e fes katolike dhe jepni shenjat mira për konvertimi fetar. Mira timi është bërë nga imzot prenushi, autoriteti vetëm i lejmi të sakramentit të pakzimit. Edhe propozuesit, edhe imzot prenushi, e kanë ditur shumë mirë se këta hebrejnë duhej të ungjilizoheshin më së pari dhe përqëllim kryesor që të kishin një mbrojtje, sepse duke ungjilizuar do të merdin emrat të krishter dhe kështu. Me emrat të krishter do të shkriheshin në bashkësin e të krishterve të Shqipëris dhe do të humdin gjurë prej ushtërisë naziste. Tek imzot prenushi, Priftërin të janë drejtuar shumë lethësisht, sepse në një framënyre duket se e kanë pas rrugën të hapur për të adhanë pëlqimin për konvertimin e hebrenjëve. Prenushi nuk pajtohet me gjëndje në rënd të kryuar në vend pas 29 nëntorit 1924 nga regjimi komunist dhe ndëshkimet e pas shembul të ndaj fes në veçanti asaj katolike. Në majte 1925-ës, pas preashtimit të delegatit apostolik, imzot Leonin Gris, E në verë hoxha, fëtoj i mëzot Gaspër Thacin, arkipeshk metropolit të shkodrës dhe primat të kishës shqiptare, dhe i mëzot Vincenz Prenushin, arkipesh vidursit. Ky fakt dëshmojt nga prefti jezuit të Gjakomo Gardini, në librin e ti, 10 vjetë burt në Shqipni. Hoxha kërkoj prej tyre ndarjen nga Vatikani, kërimin e një kishë komëtare dhe pranimin pa kushtet të regjimit të ri. Si këmbim, premtoj një qëndërim pajksor dhe ndihma materiale për mbajtje në institucioneve fetare të dy prelatët e refuzuan me gudzimin ponimin e politikës komuniste ndaj fes. Ata e quajtën të pa mundur një hap të tjelë. Plani diktatorit Hoxha ishte që të kryon të kishë nacionale dhe për këtë të përdojrë të si levë më në sinjorë prenushin i cili kishtë një autoritet të pa diskutushëm në klerin e asaj kohë. Por, si kur se pritej, më në sinjorë prenushin nuk prenoj një një kompromis të til në mënyrën më absolute. A i nuk prenoj që ta shkëpus të kishën katolike shqiptare nga Roma dhe të bëhe a i lev e kësaj shkëputje e. Prandaj në sot e kemi atë martirë. Katolicizmi shqiptar kishtë edhe në kontributet të shquara në historinë e kryshtërimit me shenëtor, peshkop e kardinal të shquar. Mes tyre, edhe disa kryetar të kishës katolike, katër pap me origjin shqiptare, ndër të cilët me i fundit është papa Klementi një mbëdjetë. Pas këti refuzimi, persekutimi klerikve u është përsu edhe më shumë, me forma e dhunë të pabesushme. Në maj 1926, imzot Thaci vdikis mur në ares shtëpije. Me vdekin e ti, atë Vincenz Prenushi e mërojt primat katolik i Shqipëris, një razi dhe primat i fundit në komunizëm. Kjo është periuda merën që feja katolike ka patur në historinë e saj. Prenushi ndërhyn me ngullëm pra në autoriteteve zyrtare për të shpëtuar jetën e disa klerikve të gjukuar me vdekje. Tensionet nisi në pranverë në 1926-ës. Arestojt më nëntë më djetë maj 1927. Kur kërse dera, kur shofim agjen banë se njerë. Kishtë ardhën në Tiranë, me ma i shako, për punë të veta. Kam tha ha grepa të më rapa.
ishte ditë shiu, një ditë shumë e keqe ishte. Dhe mbajnë mëndë tjerë o te zhejime që ishte atë ditë ke unë, që bërë një byrek dhe eftoj të rinde për drek. Nuk pranoj, do t'i kje thasë se do t'jo bëjke që dhe ju. Dëshmetare okulare në momentin e arestimit ishte mbesa tjetër e prenushit, Marjeta. Prenushje kishte kuptuar se një ditë do t'ishte radhe ti, da i pas zhëndarje me njërzit e ti shprehe. Nuk e di, thote, a këthehe ma. Kur agjat u jetës edhe në mas agjat, kur pa dal në bulevart, të rruga fortuzit, atë i punalet një gjips. Edhe më thot mu kunate, u, leti thot, më duket se një kjo në alu për me arestu agjën. Edhe ajo fjallë ke mos e vërtet. Agja, makina u nal, agja bani një të sjallon pak si të prishtushme, për me pa nështa edhe s'na ka pa, që me ditë se unë hina në të makinë edhe nuk doli ma. Ma në nëra, mas të ne nesre, mund me vesh që agje në kishin që në othirët e një shpi ishte shpia me gjethë, ku të poste, ka kenë post telegrafa aty. Aty ma në nëra, fidhu në vujtjet e tija. Prangat i priti i qetë. Në kërcitje në tyre i hon të profecia e tret e të stigmatizuarës të rezenumen. Më 24 djetë orë 27, gjukata u shtarak e dursit e dënon me 20 vjetë burk. Dosja më numrin 12.25. Akuzohet pas një fakt konkret, armiki popullit, bashkëpontori okupatorit fashist, klerik reakcionar, agenti Vatikanit. Akuzohet për propagand kunder pushteti dhe partis komuniste, I pandehur i thuet në proces verbalin e gjyqit, me erguzimin të pohoj para organeve të sigurimit se unë e urej komunizmin dhe mundoj isha të luftoja me shdo mjet. Në moshën 62 vjeqare, zinë të fil, kronika e një vdekje e të paralemruar. Në 23 shkur të 28-ës, dënimi konfirmojt nga gjyqata e lartë u shtarake në Tiran. 20 vjetë privim lirije me pun të detyrueshme. Bas kësaj dati, diktatori e në verë hoxha, e është përsoj edhe më shumë gjuhën kunder prenushit, se kur arestimi arbitrari ti të mos e kishën gopur. Armik, ishtë të akuzë, dhe primëtaria në misore, fjallën armik e kuptoja, por që të qëndronë dhe në gjithë këtë organizëm të shenjtë, nuk e kuptoja që do të fare. Kaluan vitet, kaluan vitet dhe fillova të ndjej mi shpatula në katin e biografisë dhe më katë i bjekatis, ishte shetë një ati Vincenz Prenushi. Në burgu në dursit i mëzot Prenushi të kjelloj kështë e së bashku në një dhomë të vogël me së tjerëve edhe me intelektualin Arshi Pipa dhe hoxë në dursit Mustafa Baroshi. Pak ditë më vonë, si pas kujtimeve të Pipës, i vendosën në një dhomë të vequar prej të tjerave në Skaj Torborit, që kishte muret të trasha me të dani në trajt kubeje vetë me një dritare të vogël. Ishte doma nëmër 8, ku vendosë ishin zakonisht më të rezikë shmit. Ishin ngusht të rreth 30 vetë një si përfakje në më pak se 30 metër 4 orë. Basi e burgosën e torturuen, e detyruen me bajt trupat e ramë të druni. Prej vetë gojës të ti, di se e kanë rama parë me dru. Mande e kanë lidhë për kambësh e për duersh. I kanë kalë me styne një dru me një qengel në të, Mandej e kanë vartë drunin në një gosht të madhe në murin e nevojtores të degës o sigurimit. Tu e lanë aty deri sa i ka ratë fitët. Kushe shikon ashtu varun, nuk mund të besoj se ka paravedit një prej prej latve të naltë të kishës katolike shqiptare, një prej shkrimtarve të ralë të rilindjes e ndë gjallë, Një burë që ja kushtoj gjithjetën popullit vetë, një franceskan, që rrë aty vetëm pëse ndjek besni kisht krishtin e jo diktatorin, i cili do të dëshiron të të dëbon të zotin nga froni e të ulej vetë në vend të ti. Për torturat nga më makabre të ushtruar nda e Vincenz Prenushit, dëshmone dhe shkrimtari Matish Gjeluci. Në romanin e ti, rjedh, duke i qëndruar besnik të vërtetës historike. Bashkvuajtës me prenushin në burgun e dursit, që ndodhej në lagjen stan të qytetit e që funksionoj si til që nga kua e zogut e dirë nga mesiviteve 60, ishin edhe dy intelektual të mëdhejnë të botës shqiptare, shkrimtari Petro Marko dhe babaj geologisë shqiptare me origjin hebreje nga Polonia, Stanislav Zhuber. 
Ne kemi dëshmi në Petro Markus, në redhë dhe gorët, intervjistë me vetë vetër. Êshtë një dëshmi të rënditëse. Êshtë një dëshmi të rënditëse edhe për lojet që njërzore të torturave që u janë bërë këtyre dy intelektualve, djetarve, mendimtarve, poetve, përkëthysve, njerës të cilët ishin emra referencën në botën shqiptare, Torturat që ju janë bërë, Vincenz Prenushit dhe Stanislav Gjuberit, i cili ishte baba i geologjis shqiptare, janë një ilustrim i karakterit që njërë zorë të dhunës që është ushtruar në periudën 1924-1928 nda intelektualve shqiptare. Një limi e koke, një emi kërëni, që si unda gjithjetës, nuk arriti t'ja pëngoj misionin që kështë e venë vetës në këtë shekull. Pëndën e përënushit, para se dhe angërin të vdekja, e tha u burgu, atë vincenës përënushi është personaliteti plot i letrave Shqipe. Si elementi strukturës poetike marë shqiptare në kohë dhe në apsirë, a i metet një zënjë veçanti do mos doshem për të marë në konsiderat për hirë të të gjithë vlerave të ti të patje të rësueshme. Im zotë përënushi vuan të nga asma, Gjëndjeti ishën dhe core u rëndua. Shpesh nuk ishim druziari në qeli. Një nga të fëtot, kur drut ishim sos, më tha copa copa. Tash po kuptoj fjallet e gëtes, me hrgisht, dua drit. Ajo drit se cilës si kishtë e tirë në pik të mortës poeti nuk ishte, sigurisht drita që shojnë së tanë shqisor. Dhe këtë im zot jetin të mirë, po cili njeri nuk pau në dritën e ambel të qielit simbolin e jetës. Deri në qasin e fundit im zot prenushi shërbeu si një ati mirë dëshmon miku i ti qelis arshi pipa të regon se minutat e fundit të vuetjes me shtari vlorës do mjull bonati kërkoj bekimin e fundit nga atë vincensi para se të kalon të namë shim me mundim prenushi vuri dorën kok do më bonatit ishte bekimi dhe shërbesa e fundit e ti të shtunën e 19 marsit 1929 i plagosur në shpirt dhe i dopsuar në trup prej torturave nga mëmizoret Urejtjes dhe fjallëve fyeset pa fund, shuhet në duar të arë Shqipipës, miku i qeri serët të këtyre njerëzve të ndritur, si shpre profesor doktor Albert Frashri. Im zot prenush ju ndak so jetë një natë marsi të vitit 1929. Atë natë kishtë e zjarë në poter, kur janë bëllë asyt, sytë e lodhun, të shterun, që ajtë shumë kishën rektu e për dritë mu duk se pash në fityrën e ti të hajhët, të shkrime, të pachueme, mba sa që mundimi, një intricim një të zakonqëm. Ndoshta mu e më bajshin syte për lotum. Ndoshta nuk ishte betëse një refleksi flakrimeve të kuqëremta të zjermi të votrës, ngujue në rrudat e thellat të balit e gjanë, në zgavrat e faqeve dhe ndër grobzat e syve. Por ndoshta ishte diçka tjetër. Shpirti që në gramat e dhimbjes fiziket të pitet, të kuret, të ratiset, A i kulohet prej saj, kur dhimba të praj si ujet prej lymit që e pat razdue. Njeri u mund të mos besoj në pavdekësi në shpirtit. Por ashtë të vështirë me pranue se gjithë shkam baron me trupin, kur vrem që është njerëzit vdesin për ideale. Questa è una croce che ha utilizzato Monsignor Vincenzo Prenushi ed è morto con questa croce in mano. Mos të harrojmë se ishte arqipesh dhe ka pas mundësi dhe me ikë për Shqipnijet. Ka pas mundësi me suku se patentë në Harapi. Ka në e këto, pikrisht për me dhanë jetën për idealin e tyne fetar, e se dhe mos për idealin e tyne komtar. Edhe vdichen pa uretje, pa hakmare. Trupi e ndejnë dzekht, bështjel me një batanje u morë për të vëllajit, ndocit, me ndihmën e doktorit të burgut, zotit Propopoli, një njëri me zemër ari, të cilit i dhim se shindë burgosurit, e u shërbente me shpirë. Ishte një natë me shije stuhi. Tremuratorët i një besimit tjetër punuan për t'ja bërë vari në kishtë, njitur me atë të monsinjor Pjetër Gjurës, pas një shpërbli monetar, duke u shpreu, ja këna pas borç edhe një qindë fish. Varimi u bëf shektas në heshtje të plot, të nesërmen u dhamesha e për shpirëshme, me gjithë frikë në madhet kosë, ishin pranishëm shumë dursak me së të cilve edhe murgesha Gjuzelat e Deskini, kje kështë e vizituar shpesh Monsignori në Burk, 
dhe ishte e kujdesur për shëndetin e ti të lik. Që di të rishtë atë autoritetet dhe kohës e që në lejuar që të dilte nga burgu kufoma dhe pastaj të varroses në ishë. Shkova në mëngjes, mora veshtë të orën kur bëhe shvarrimi edhe mora gudzimin djalusharë se atë kohë ishe me rëzika e punë edhe shkova në meshë. Vurare që njerëzit pas në ceremoni ishin gjithë të trishtuar, të përlotur dhe e përsilnin me shumë djenjë edhe me shumë dhembje e këte varrimi. Kishte edhe shumë oficera sigurimi që silë që ne i këte për të parë ku shka arë, që ka arë, se reagojnë të kreagojnë e kështu me rralë. Sepse ata, ata, jo vetëm kur që e gjallë, po dhe kur vdikë, trembëshin nga parinushin, nga malështia e kësaj figurë. Kur mësoj për vdekje ndër torturat e atë Vincencit, poeti Lazgush për adeci tha, Evram poetin, Evram me heshtjen ton. Objekte të përdorura prej ti, kota, veshur nga prenushi në meshën e dritës dhe në nderim të figurës e poetit kombëtar fishta, ndodhe në mjediset e kishës katolike të fretërve në Shkodër. Sono stati konservati da Mikel Prenushi, il nipote di Prenushi, Monsignor Vincenzo Prenusci, anche di padre Daniel Gecei, padre Corrangiolai ha trovato il, due pezzi di pastorale. Shumë objekte të tjera dhe veshje të shërbimeve ceremoniale të imzot Vincenzo Prenusci ta shmëndodhe në kishën e shën lucis në durës. Kemi edhe në gjyrën e zez, e cila në fakt nuk përdoret më në liturgjin katolike, ishte në gjyra e veshjeve të meshës për momentet e funeraleve. Êshtë kalikja poltroni ku imësot Vicenës Prenushi është ullur të gjatë kohës që ka qenë i peshkvi i dursit. Êshtë dhe e bukur është të gjitha në tru edhe ka dhe dekorimet të cilat bëjnë të manë një kalikja një selit dej për një i peshkvi. Në kishën e Shënluqis kanë shërbyer emrat rëndësishëm jo vetëm të historisë e katolicizmit në durës, por personalitetet e historisë kombëtare, si Dom Nikol Kaqori, imzot Pjetër Gjura e Vincenz Prenushi, e shtërat e të cilëve pas rëzimit të diktaturës, janë rivarosur në këtë kishë. Imzot Vincenz Prenushi, lindi në një shtëpit të zakonshme në shkodër me 1885 dhe dhe vdikë, në një burg të jashtë zakonshëm në nëregjimin komunist me një mjenën tjën të dyzet e nëntën. E nisi jetën si një franceskan i thjeshtë edhe mbyllë si primati kishës katolike shqiptare, si një ndër personalitetet më të spikatura të letrave shqipe të gjysmë së partë të shekullit një zetë. Mori thrymë si vlaj vogëlë dhe u shëndrua në martirë të fesë. Martiri demokracisë në qytetin e dursit, ku i shërbehu si imzot kishës dhe demokracis, prelati e kishës katolike, Vincenz Prenushi, së bashku me martirë dhe tjerë, priten të lumë të rohin nga Vatikanit.